الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بی بی اے آنرس فورتھ ایئر اکاؤنٹنگ এর শিক্ষার্থীদেরকে আজকে ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো আমি প্রফেসর শামিম আর জেসমিন হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট অ্যাকাউন্টিং রাজশাহী কলেজ রাজশাহী অ্যাকাউন্টিং থিওরি ভ্যালুয়েশন গুডউইল অ্যাকাউন্টিং থিওরি ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল সম্বন্ধে আমরা আজকে পড়াশোনা হবে সিম্পল এভারেজ প্রফিট মেথড ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল ভ্যালুয়েশন মানে মূল্যায়ন আর গুডউইল মানে সুনাম এখানে সুনামের মূল্যায়ন করতে হবে এখানে আসলে কোনো জাবেদা নেই কোনো ক্ষতিয়ান নেই এখানে আসলে কিছু ওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে গুডউইলের মূল্য নির্ধারণ করা গুডউইল কাকে বলে গুডউইল ইজ দ্য অ্যাবিলিটি অফ দ্য ফার্ম অর বিজনেস গুডউইল একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা কিসের ক্ষমতা দেখি আমরা টু আর্ন এক্সট্রা প্রফিট অর সুপার প্রফিট বাড়তি মুনাফা বা অতি মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি যে গুডউইল হচ্ছে এমন একটা মুনাফা অর্জন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানে যেটাই হচ্ছে একটা বাড়তি মুনাফা এবং সেই বাড়তি মুনাফাটাই আসলে প্রতিষ্ঠানে সুনাম তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠানের বাড়তি মুনাফা বা অতি মুনাফা অর্জনের ক্ষমতাই হচ্ছে সুনাম তাহলে আমরা বুঝতে পারছি সুনাম হতে হলে বাড়তি মুনাফা থাকতে হবে এবং বাড়তি মুনাফা বাড়তি মুনাফা থাকতে হবে বাড়তি মুনাফাই হচ্ছে সুনামের মূল পয়েন্ট গুডউইল ইজ দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এক্সেস প্রফিট অ্যান্ড নর্মাল প্রফিট গুডউইল হচ্ছে বর্তমান মূল্য বাড়তি মুনাফা এখানে স্বাভাবিক মুনাফা থেকে যে বাড়তি বা অতিরিক্ত মুনাফা এক্সট্রা যে প্রফিট হয় তার বর্তমান অর্জন হয় তার বর্তমান মূল্যই হচ্ছে গুডউইল গুডউইল আসলে ফিউচার প্রফিটের বর্তমান মূল্য আমরা জানি যে আর্থিক টাকার মূল্য সবসময় এক থাকে না ভবি আজকের যে টাকার মূল্য বর্তমানে যে টাকার মূল্য ভবিষ্যতে সেই টাকার মূল্য এক হবে না এর জন্য এই ভবিষ্যতের টাকা বর্তমানে কি পরিমাণ হবে সেটা নির্ধারণ করাই হয় প্রেজেন্ট ভ্যালু এটা একটা অধ্যায় আছে এ সম্বন্ধে এরকম বিস্তারিত আলোচনা না দেয় আমরা আগাই স্বাভাবিক মুনাফা থেকে বাড়তি মুনাফা বা অতিরিক্ত মুনাফার বর্তমান মূল্যই হচ্ছে সোনা অর্থাৎ আমরা যে এক্সট্রা বাড়তি যে মুনাফা সেই মুনাফা আসলে বর্তমান মূল্যটাই নির্ধারণ করাই হচ্ছে সোনা এক্সট্রা মুনাফা এখানে আমরা বারবার বুঝতে চেষ্টা করি যে গুডউইল মানে এক্সট্রা মুনাফা এক্সট্রা মুনাফা বলতে এবার কি বোঝায় স্বাভাবিক মুনাফার থেকে যে মুনাফা বাড়তি হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে এক্সট্রা প্রফিট এক্সট্রা প্রফিট থাকলে আসলে সুনাম হবে না হলে সুনাম হবে না আমরা এটাকে এখন যে নর্মাল প্রফিট দেখলাম নর্মাল প্রফিট বলতে কি বুঝি সেটা আগে জেনে নিই যৌথ মূলধনী কারবারে বিনিয়োগকারীগণ তাদের বিনিয়োজিত মূলধনের উপর যে আয় বা উপার্জন প্রত্যাশা করে তাকে স্বাভাবিক মুনাফা করে আচ্ছা আসলে কোনো কারবার যখন কোনো ব্যক্তি বিনিয়োগ করে মূলধন বিনিয়োগ করে তখন সে মূলধনের উপর একটা আয় বা উপার্জন প্রত্যাশা করে সেই প্রত্যাশিত উপার্জন পর্যন্তই আসলে স্বাভাবিক মুনাফা ভ্যালু অফ গুডউইল গুডউইলের মূল্যায়ন কী হবে সত্য কী হবে আমরা এখন দেখি বাকি মুনাফা মানে সুপার প্রফিট আমরা একটু আগে সঙ্গে আগের স্লাইডে দেখলাম যে সুপার বাকি মুনাফার বর্তমান মূল্যে এই সুপার প্রফিট যেটাকে নাম দেওয়া হচ্ছে এই সুপার প্রফিটকে বর্তমান মূল্যে রূপান্তর করার জন্য নাম্বার অফ ইয়ার পার্সেস দিয়ে গুণ করে করা হয় এই নাম্বার অফ ইয়ার পার্সেস 
এটি গুণ করলে আমাদের গুণগুলি এসে যেতে থাকে এই সূত্রটা কি আমরা এই যে সুপার প্রফিট এই সুপার প্রফিট কিভাবে বের হয় সেটা আমরা জানি যে অ্যাভারেজ প্রফিট মাইনাস নর্মাল প্রফিট এই যে অ্যাভারেজ প্রফিট মানে গড়ে যে মুনাফা অর্জন করছে একটা প্রতিষ্ঠান তার থেকে প্রত্যাশিত যে মুনাফা এটা যদি বাড়তে হয় তাহলে যদি ফিগারটা থাকে যে ফিগারটা আসে সে ফিগারটাকে বলা হচ্ছে সুপার প্রফিট এই সুপার প্রফিটকে বর্ষের সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুডউইল পাওয়া যায় অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড এই যে গুডউইল ভ্যালুয়েশন আমরা তো বললাম ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল গুডউইলের মূল্যায়ন আমরা করবো এই গুডউইলের মূল্যায়ন করতে গেলে আমাদেরকে কতগুলো মেথড ফলো করে করতে হবে এই গুডউইল মূল্যায়নের প্রথম মেথডই হচ্ছে অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড এই অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে সিম্পল অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড আর একটা হচ্ছে ওয়েটেড অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড আজকে আমরা এই সিম্পল অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড নিয়ে আলোচনা করব এটাই আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় তাহলে এই সিম্পল অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড বলতে কি বুঝি আমরা এটাকে জেনে নিই এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে আসলে কারবারের বিগত কয়েক বছরের মুনাফার গড়কে নির্ধারিত বর্ষ সংখ্যা দ্বারা গুণ করে সুনাম নির্ণয় করা হয় এখানে বোঝা যাচ্ছে আমরা যে ছোটবেলায় গড় নির্ণয় করতাম সেরকম এখানে কয়েক বছরের মুনাফার গড়কে নির্ধারিত বর্ষ সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণফলই হবে সুনাম এটা আসলে খুব সহজ পদ্ধতি গড় নির্ণয় করা কয়েক বছর মুনাফার যোগ করে আর এই যে নির্ধারিত বছর বলা হয়েছে এই নির্ধারিত বছর সংখ্যা ক্রেতা বিক্রেতা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে তো এই বর্ষ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার এই জন্য অতি সহজ ব্যাপার এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সিম্পল অ্যাভারেজ মেথড এই সিম্পল অ্যাভারেজ মেথডটা আসলে অতিরিক্ত ব্যবহার হয়ে থাকে সিম্পল অ্যাভারেজ প্রফিট মেথড এর সূত্রটা হচ্ছে গুডউইলের নির্ণয়ের অ্যাভারেজ প্রফিট ইন্টু নাম্বার অফ এয়ার পার্সেস এখানে আমরা একটু আগে সংজ্ঞায় পড়লাম বাড়তি মুনাফার বর্তমান মূল্যই হচ্ছে সোনা এখানে তো বাড়তি মুনাফা দেখলাম সুপার ভ্যালু সুপার প্রফিট নামে আছে এখানে তো অ্যাভারেজ প্রফিট তাহলে বাড়তি মুনাফা তো না তাহলে কি এই সংজ্ঞা কি ফুলফিল করে আসলে করে এই পদ্ধতিতেও বাড়তি মুনাফার উপর নির্ভর করে সুনাম মূল্যায়ন করা হয় আমরা একটু প্রুফ করে দেখি যে এই কথাটা যে প্রমাণিত বাড়তি মুনাফার উপরেই যে সুনাম মূল্যায়িত হয় সেটা আমরা একটু প্রুফ করি ভ্যালু অব গুডউইল ভ্যালু অব গুডউইল বের করতে হলে আমরা সূত্রটা জানি সুপার প্রফিট ইন্টু নাম্বার অফ এয়ার পার্সেস এই সুপার প্রফিটটাকে আমরা একটু বর্ধিত যদি করি তাহলে লিখব অ্যাভারেজ প্রফিট মাইনাস নর্মাল প্রফিট ইন্টু নাম্বার অফ এয়ার পার্সেস যদি এখন আমরা অ্যাভারেজ প্রফিট থেকে আমরা স্বাভাবিক প্রফিট বাদ দিয়ে আমরা সুপার প্রফিট বের করব তাহলে এখানে যদি সুপার প্রফিটটা আমাদের জিরো হয় প্রত্যাশিত আয় যদি জনগণের বিলে যেত মূলধনের মালিকের প্রত্যাশিত আয়ের পরিমাণ জিরো হয় তাহলে আসলে প্রকৃত কি দাঁড়ায় জিরো বাদ দিলে অ্যাভারেজ প্রফিটই থেকে যায় অর্থাৎ এই এখানে অ্যাভারেজ প্রফিট হলেও এই অ্যাভারেজ প্রফিটটা আসলে মেন করছে সুপার প্রফিট কারণ আমরা একটু আগে সঙ্গে দেখলাম যে অ্যাভারেজ প্রফিট মাইনাস নর্মাল প্রফিট ইজিকাল টু সুপার প্রফিট তাহলে এখানে যেহেতু সুপার প্রফিট এটা মাইনাস করে অ্যাভারেজ প্রফিট থেকে জিরো মাইনাস করে যেটা আসছে সেটা সুপার প্রফিটই লেখা উচিত ছিল কিন্তু এখানে অ্যাভারেজ প্রফিট লিখেছে এই অ্যাভারেজ কথাটা লেখা হলেও এই অ্যাভারেজ দ্বারা আসলে সুপার প্রফিটই বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা যে সূত্র যে সংজ্ঞা আমরা ফলো করলাম যে বাড়তি মুনাফার উপর নির্ভর করে সুনাম মূল্য হয় আমরা এক্ষেত্রে দেখছি এটা আসলে বাড়তি মুনাফায় অতএব এর উপরেই ভিত্তি করে এয়ার পার্সেস দিয়ে গুণ করেই আমরা সুনাম পাই অতএব আমাদের এই সূত্র অবশ্যই 
रूट हल अतए यह पद्धति को भूल नहीं प्रफिट लेखार जो जटिलता है सीम्पल एवारेज प्रफिट मेथड एट हल एवारेज प्रफिट ये एवारेज प्रफिट बोलते आसने फ्यूचार मेन्टेनेबल प्रफिट के बोझाई फ्यूचार एफ एम पी फ्यूचार मेन्टेनेबल प्रफिट फ्यूचार मेन्टेन एवारेज प्रफिट मेथडे कथा पासी एवारेज प्रफिट और एक कथा पासी नम्बर अफ एयर पार्सेस यो विषय नहीं आलोचना करब फ्यूचार मेन्टेनेबल प्रफिट बोलते बोझा से निर्णय करें से देख एवं बसार संख्या क्या भाव निर्धारित है से देखो आप देखे संज्ञागुल गुडविन हे प्रफिट रिलेटेड सूनम हे मुनाफार साथ सम्पर्क जुक्त मुनाफा आनम आ मुनाफा एक्सट्रा मुनाफा नहीं सूनम नहीं एक्सट्रा मुनाफा छाड़ा सूनम नहीं देखी बस्त्र संज्ञा निर्धारण मुनाफा ऊपर भित्ति अतीत मुनाफा कि भाव बर्ष संख्या निर्धारण विषय आलोचना करब फीचर मेन्टेबल प्रफिट निर्धारण करतीत मुनाफार ऊपर भित्ती अतीत मुनाफार साथ भविष्य समन्वय घटिए आसले भविष्य मुनाफा क्यों परिमाण अर्जित होता निर्धारण करोचनार माध्यम से निश्चय स्पष्ट बुझते आज जदि क्यों व्यवसा शुरू कर नतून व्यवसा एर आगे कखो व्यवसा करनी प्रफिटर को निश्चयता आज एक कथा बोल नो प्रफिट नहीं प्रफिटर निश्चयता नहीं कारण ये व्यवसा प्रतिष्ठान के क्रेतारा जनगण ना क्यों चेने जाने ना एर सम्बन्धे को धारणा नहीं फले पन्न्य विक्रय खूब ही कम हो फले लाभ कम हो बाढ़ती मुनाफा तो दूर कथा खरच उठाने अनेक समय कठिन हो जाए खरचे परिमाण आय कठिन हो जाए तेल नतून व्यवसार क्षेत्र आसने प्रकृत को निश्चयता पासीना कंतु जदि नतून व्यवसा शुरू ना कर पुरतन जो एक्सिस्ट व्यवसा आता जो क्रय करी बोलते प्रफिटर निश्चयता आवश्य आनाफार निश्चयता तो ये आसने मुनाफार निश्चयता आता कि एकुरेट भाई बला जाए अनिश्चित तो होते प्रूफ लागे हमें प्रूफ करी चलो आज के जे जदि एक एक्सिस्ट बीजनेस क्रय कर व्यवसा शुरू करी तो हमें कि है ये अतीत जो बीजनेस तर एक प्रफिट आ मुनाफा आई मुनाफा ता एम एम अर्जन करते सक्षम है तर चेष्टा छो एफोर्ट छा विभिन्न रकम सहाज्य सहयोगित एनालस कर तर मुनाफा बृद्धि करेतु ता मुनाफा बृद्धि कर मुनाफा आई मुनाफार ऊपर भित्ति भविष्य कई बचर एक ही गति से मुनाफा हो प्रथम बचर एक बचर ना दू बचर ना तीन बचर ना चार बचर ये मुनाफा से अतीत अभिज्ञतार मध्यमे निर्वाचन करते अतीत अभिज्ञता जो एकट हो निर्धारण कर फ्यूचारे से धरण आचरण पा जाए कि ना एम एक प्रश्न थे कि उदाहरण माध्यम से क्लियर करी हम देश जो वर्षा है अवश्य छातार चाहिदा है आप जी बोली एब वर्षा एतगुलो छातार प्रयोजन है एत बजारे एतगुलो छातार पाँच हजार छातार प्रयोजन है चाहिदा है ये कथाटा बोल निश्चय ये अतीत अभिज्ञता थी मंत्य करते पे कारण बर्षार समय अवश्य छात्र चाहिदा तेमी ग्रीष्म समय शीतकालीन पोशाक चाहिदा किसकालीन पोशाक चाहिदा 
তেমনি শীতকালে শীতকালে পোশাকের চাহিদা হবে গ্রীষ্মকালে পোশাকের চাহিদা হবে না এই যে একটা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সাধারণ জীবনেই বলতে পারছি যে হ্যাঁ শীতকালে শীতের পোশাকের চাহিদা হবে গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের পোশাকের চাহিদা হবে বর্ষাকালে বর্ষার পোশাকের চাহিদা হবে তাহলে এই গতিটা বছরকে বছর চলতে থাকছে চলবে এটা একটা বোঝা যায় যে কত চলবে এই অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগে এটা হয় তাহলে আমরা যদি এই অভিজ্ঞতাটা বুঝতে পারি কয় বছর ধরে হবে এই ফিউচার প্রফিট ইয়ার তাহলে আমরা সেটা নির্ধারণ করতেই পারি এবং সেটা হতে হবে অবশ্যই হবে হতে হবে না হবে হচ্ছে বেসড অন পাস্ট প্রফিট পাস্ট উপর অতীত নাফার উপর ভিত্তি করে এটা নির্ধারিত হবে আমরা আর একটা উদাহরণ দিয়ে দেখি যে পাস্ট প্রফিট একটা ব্যবসায়ী নাফা অর্জন করছে তার দুই বছরের এখানে প্রফিট দেখানো হচ্ছে অতীতের প্রফিট এই দুই বছর পরে দেখা যাচ্ছে যে এখানে সে পণ্যটা এই ব্যবসাটা সরি ব্যবসাটা বিক্রি করে দিতে যাচ্ছে যখন ব্যবসা বিক্রি করবে তখন সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যত অ্যাসেট আছে যত লাইবিলিটি আছে সব কিছুই বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেবে এই অ্যাসেট থেকে লাইবিলিটি বাদ দিয়ে যে পরিমাণ টাকা হবে সেই টাকাটাই আসলে সেল করা উচিত কিন্তু সেলার তা না করে কেন বাড়তি দাম চায় এবং বায়ারই বা কেন এই বাড়তি অর্থ প্রদান করে এটা তো একটা প্রশ্ন হওয়ার বিষয় যেহেতু সেলার বাড়তি দাম করছে এবং ক্রেতা কেন এই বাড়তি দাম পরিশোধ করতে চাচ্ছে তারও একটা কারণ আছে সে কারণটা কি যে সেলার যে দিতে চেষ্টা করেছে এফোর্ট দিয়েছে তার ফলে এই প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করতে শুরু করেছে আর এই অর্জনের কাজটা নতুন যদি কোনো প্রতিষ্ঠান শুরু করা যেত তাহলে এরকম দুই তিন বছর চেষ্টা চালানোর পরেই তখন প্রফিট অর্জন করা সম্ভব হতো যেহেতু সেলার কোম্পানি যেহেতু সেল করে দিচ্ছে তার এই প্রচেষ্টার ফলে যে মুনাফা অর্জন হয়েছে তার জন্যে বায়ার কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে চায় আসলে যে পরিমাণ টাকা অ্যাসেড লাইবিলিটিস এর অতিরিক্ত দিতে চায় সেই পরিমাণ টাকাটাকেই আমরা বলা বলছি সে কুকুর আর এইটা দেওয়ার পেছনের যে ভিত্তি সেটা হলো পাস প্রফিট পাস প্রফিট ছাড়া আমরা এই গুডুইল বা এই ক্ষতিপূরণ ক্রেতা দিতে পার দেবে না তাহলে আমাদের পাস প্রফিটের উপরেই ভিত্তি করে আমাদের এই গুডুইল নেন করতে হয় এবার ভবিষ্যতে এই যে প্রফিট অর্জন করল এবং এর যে গতি ক্রমবৃদ্ধি বা ক্রমহ্রাস বা এই গতি কতদিন পাব বা কতদিন এই প্রফিটটা হবে সেটা আমাদের এই অতীত অভিজ্ঞতার পর অতীত প্রফিটের উপর বেশ করে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় সেটা তিন বছর হতে পারে দুই বছর হতে পারে এক বছর হতে পারে তাহলে আমরা ফিউচার প্রফিট পাব সেটাও কিন্তু আমাদের এই পাস প্রফিটের উপর নির্ধারণ হচ্ছে তাহলে আমরা একটা জিনিস খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি পাস প্রফিটের উপর নির্ভর করেই আমাদের সেল ভ্যালু নির্ধারণ হচ্ছে পাস প্রফিটের উপর নির্ধার নির্ধারণ করে আমাদের মুনাফা বাড়তি মুনাফা আসছে এবং ভবিষ্যতে যে আমরা কি পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে পারি তারও নির্ধারণ করা হচ্ছে পাস প্রফিটের উপর ভিত্তি করে এবং কত বছর এই গতিটা একই কোনো রকমভাবে থাকবে সেটাও আমরা এই পাস প্রফিটের উপর নির্ভর করছি অতএব পাস প্রফিট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অতীত মুনাফার উপর ভিত্তি করে আসলে ভবিষ্যতের বর্ষ সংখ্যা নির্ধারিত হচ্ছে বা তিন মুনাফা নির্ধারণ হচ্ছে ফলে কি পরিমাণ গুডিল হবে সেটাও নির্ধারণ হয়ে যাচ্ছে এখানে আসলে পাস প্রফিটটাই ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা এই যে ফিউচার প্রফিটটা পাব সেই প্রফিটটা কি পরিমাণ পাবো সেটাও আমরা এই পাস প্রফিটের উপরে ভিত্তি করে আমরা এই 
ফিটটা নির্ধারণ করে থাকে আমরা যখন এই ধরনের সাহায্য এটা আলোচনা করব তখন আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আসো আমরা নতুন আর কিছু জানি আমরা জানি যে সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করার ক্ষমতাই হচ্ছে পার্থিব মুনাফা অর্জন ক্ষমতা আমরা একটু কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের ছবি দেখি এগুলো সবই চারটে প্রতিষ্ঠান এই চারটে প্রতিষ্ঠানে এই পরিমাণ মুনাফা অর্জন করছে এগুলো সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান তাহলে এখানে কিন্তু কেউই আসলে সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করছে না তাহলে কি এখানে কোনো বাড়তি মুনাফা নেই এই প্রতিষ্ঠান বিক্রির সময় তাহলে কেন সুনামের দাবি হবে নিশ্চয়ই বাড়তি মুনাফা নেই কিন্তু আসলে তা না এখানেও বাড়তি মুনাফা আছে কারণ এই ক্ষেত্রে এই জিরো লেভেলে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা ছিল যেন খরচের পরিমাণ আয় হয় এরপরেই যেটা অর্জন হয়েছে যতটুকু পরিকল্পনা হয়েছে সেটি সবই হচ্ছে বাড়তি মুনাফা তাহলে সমজাতি প্রতিষ্ঠান একই পরিমাণ মুনাফা অর্জন করলেও বাড়তি মুনাফা হতে পারে যদি সেক্ষেত্রে নর্মাল প্রফিট জিরো হয় অর্থাৎ যা আয় করবে সেই পরিমাণে ব্যয় হলে স্বাভাবিক মুনাফা হবে জিরো তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি এখানে বাড়তি মুনাফা আছে এবং স্বাভাবিক মুনাফা নেই স্বাভাবিক মুনাফা আসলে জিরো আমরা অ্যাভারেজ মেথডে এটাই দেখলাম স্বাভাবিক মুনাফা জিরো আর অ্যাভারেজ প্রফিট হচ্ছে আছে সেই হিসাবে অ্যাভারেজ প্রফিট আমরা বাড়তি মুনাফা পেয়ে যাচ্ছে এরপরে দ্বিতীয় একটা ছবি দেখি আমরা এটা দেখা যাচ্ছে পাঁচটা প্রতিষ্ঠান এটাও সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানে লেভেলটা আমরা বোঝার জন্যে আমরা সবচেয়ে কম মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বরাবর একটা রেখা টেনে নিলাম এই রেখার উপরে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রকমের মুনাফা অর্জন করেছে যে যতটুকু মুনাফা বেশি অর্জন করেছে সেই মুনাফাকে বলা হচ্ছে বাড়তি মুনাফা তাহলে আমরা আর একটা সঙ্গে আসলাম একটা সঙ্গে আমরা বাড়তি মুনাফা বের করলাম যে পরিমাণ বিনিয়োগকারীরা মুনাফা প্রত্যাশা করে সেই পরিমাণ মুনাফা অর্জন হলে তাকে বলা হচ্ছে স্বাভাবিক মুনাফা আর আর একটা সংজ্ঞা দিয়ে করলাম বাড়তি মুনাফা যে সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে তাকে বাড়তি মুনাফা এক্ষেত্রে আমরা দেখছি এই এই প্রতিষ্ঠানটা এই প্রতিষ্ঠানটা এই প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানটা সমজাতীয় একই প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়তি মুনাফা অর্জন করেছে এখানে বাড়তি স্বাভাবিক মুনাফার লেভেল এখানে হবে এই পর্যন্ত এখানে স্বাভাবিক মুনাফা আছে এই পর্যন্ত আর বাড়তি মুনাফাটা আছে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত তাহলে আমরা যে আমরা যেটা সংজ্ঞায় আর কি পাই যে সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়তি মুনাফা অর্জনের ক্ষমতার আর্থিক মূল্যই শোনা এই তো এই কথাটা আমরা প্রুভ করতে পারলাম এই দুটো ছবির মাধ্যমে দুটোই সমজাতি প্রতিষ্ঠান কিন্তু দুই ধরনের সংজ্ঞা দিয়ে আমরা প্রমাণ করলাম যে বাড়তি মুনাফা কি এখানে প্রমাণ করলাম যে বিনিয়োগকারীদের চাই প্রত্যাশা আয়ের যে প্রত্যাশা বিনিয়োজিত মূলধনের পরে সেটা পূরণ হলে যে স্বাভাবিক মুনাফা হয়ে গেল এখানে আমরা দেখলাম যে কল্পনা করে নিলাম যে স্বাভাবিক মুনাফা আসলে জিরো কারণ এখানে মালিকগণের প্রথমের অবস্থায় চাওয়া ছিল যেন তাদের তারা যে বিনিয়োগ মূলধন বিনিয়োগ করেছে সেটা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যে পরিমাণ জানেই যে প্রথম অবস্থায় মুনাফা হবে না কিন্তু যদি তাদের খরচগুলো উঠে আসে তাদের যে পরিমাণ ব্যয় করছে সেই পরিমাণ ব্যয় যদি উঠে আসে তাহলে তারাই সন্তুষ্ট সেক্ষেত্রে আসলে মুনাফা জিরো 
মুনাফা যদি জিরো হয় নর্মাল প্রফিট যদি জিরো হয় তাহলে যে পরিমাণে পণ্য যে পরিমাণে মুনাফা অর্জন করুক না কেন প্রতিষ্ঠানগুলো সবটাই হয়ে যাবে বাড়তি মুনাফা সেই হিসাবে আমরা এখানে এটা মাধ্যম মুনাফা দেখলাম আর একটা সঙ্গে আমরা কি দেখলাম যে সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি বাড়তি মুনাফা অর্জন করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে তাকে বাড়তি মুনাফা বলা হবে এক্সট্রা মুনাফা আর এই এক্সট্রা মুনাফাটারই আর্থিক মূল্যই হচ্ছে আমরা সুনামের মূল যে পয়েন্ট সে পয়েন্টটা সম্বন্ধে আশা করি ক্লিয়ার হলাম যে বাড়তি মুনাফা থাকতে হবে এবং বাড়তি মুনাফা না থাকলে সুনাম হবে না আর এই বাড়তি মুনাফাটা নির্ধারিত হয় প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা থেকে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত মুনাফা অর্থাৎ স্বাভাবিক যে মুনাফা সেটা বাদ দিয়ে পরিচিত আমরা বললাম যে ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিটটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করি সেটা আমরা দেখব কিভাবে অ্যাডজাস্ট করি এই প্রফিটটাও কিসের উপরে নির্ভর করে আর পাস প্রফিট অতীত প্রফিটের অতীত প্রফিটকে বেস ধরি কি করা হয় ভবিষ্যৎ অ্যাডজাস্টেড সেগুলো সমন্বয় করা হয় কিসের জন্যে ফর ফিউচার জন্য তাহলে ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিটটা আমাদের আসছে অতীত প্রফিট থেকে আমরা দেখি এখন যে আমাদের প্রফিটটা কিভাবে সমন্বয় করা হচ্ছে কোশ্চে আসলে সাধারণত প্রফিট দিয়ে থাকে এই জন্য এটা গিভেন বলা যায় এটা ট্যাক্স আফটার প্রফিটই ধরলে ধরে নিয়ে যদি আমরা তাহলে আমাদেরকে একটু ট্যাক্সের আগে মুনাফায় আসতে হবে যেহেতু ট্যাক্স কাটার পরে মুনাফার পরিমাণ কমে গেছে সেহেতু এখন যদি আমরা ট্যাক্সকে অ্যাড করি তাহলে আমাদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং এই মুনাফা আসলে প্রফিট বিফোর ট্যাক্স নামে পরিচিত অর্থাৎ ট্যাক্স দেওয়ার পূর্বে মুনাফা নামে পরিচিত এই মুনাফার সাথে আসলে আমাদেরকে সমন্বয় করে নিতে হবে ভবিষ্যতে সমস্যাগুলো অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা কি করব সমন্বয় আমরা কি করব প্রথমে ইনকাম অন ইনভেস্টমেন্ট যেটাকে বলা আছে নন টেন্ডিং নন টেন্ডিং কোনো ইনভেস্টমেন্ট করে থাকলে সেটা আসলে মুনাফা যে বাড়িয়েছে সে মুনাফাটা কমিয়ে দিতে হবে ইনকাম অন ইনভেস্টমেন্ট নন ট্রেডিং যদি ব্যবসা যদি বাইরে যদি কোনো জায়গায় বিনিয়োগ করা হয় আসলে সেটা ব্যবসায় কোনো বিনিয়োগ নয় এর থেকে যে আয় হয় সে আয়টা আসলে নন ট্রেডিং যেমন ব্যবসার অলস অর্থ যদি শেয়ার বা অন্য কোম্পানির ডিভেঞ্চার ক্রয় করা হয় তাহলে ওখান থেকে যে লভ্যাংশ বা ইন্টারেস্ট পাওয়া যায় সেগুলো আসলে নন ট্রেডিং অব্যবসায়িক এই ধরনের ইনকাম আসলে ভবিষ্যতে হবে না এটা আসবে না ভবিষ্যতে এর পরিবর্তন আসতে পারে অথবা আসলেও এটা ব্যবসায়িক আয় না যেহেতু সেহেতু এটা বিবেচনা করা হবে না সেই জন্য মুনাফার থেকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে মুনাফা অর্জন করতে হবে অ্যাবনর্মাল গেইন অ্যান্ড লস এই আইটেমটা আমাদের স্বাভাবিক লাভ বা ক্ষতি এটা কোনো বছর হতে পারে ভবিষ্যতে একইভাবে হয়ে যাবে এমন নয় এই জন্য এই ধরনের আইটেম সমন্বয় করতে হয় যদি লাভ হয় তাহলে প্রফিটের পরিমাণ বেশি দেখানো আছে অতএব এটা কমাতে হবে যদি লস হয় তাহলে মুনাফা পরিমাণ কমে গেছে এটা যোগ করে দেখাতে হবে কারণ এই ধরনের আইটেম ভবিষ্যতে আসবে না এখানে কিছু উদাহরণ দিই গেন যেমন সেল অফ ল্যান্ড সেল অফ ফার্নিচার সেল অফ বিল্ডিং তেমনি এগুলো থেকে যেমন বিক্রি করে লাভ হবে তেমনি লসও হতে পারে এই সমস্ত আইটেমগুলো আমরা এখানে সমন্বয় করে নেব এরর মিস্টেক যেটা ভুল মানুষমাত্রের ভুল হয়ে থাকে 
ইচ্ছাকৃত ভুল নয় অনিচ্ছাকৃত যে ভুলগুলো হয়ে থাকে সেগুলো সমন্বয় করতে হবে এর ফলে প্রফিটে যে প্রভাব থাকে সেটা সমন্বয় করে সংশোধন করে নিতে হবে গুডউইল রিটেন অফ গুডউইল রিটেন অফ করার আছে অবলোপন করার জন্য মুনাফার পরিমাণ কমে যায় এই জন্য এটাকে যোগ করে সমন্বয় করতে হবে ফিউচার ইনকাম ভবিষ্যতে তোমার আয় আসার সম্ভাবনা থেকে থাকলে যেহেতু মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ওই আয়ের কারণে তা যোগ করে নিতে হবে তদ্রূপ কোনো ব্যয় যদি ভবিষ্যতে হয় সেই ব্যয়ের সমন্বয় করে নিতে হবে কারণ সেক্ষেত্রে প্রফিট কমে যাবে ফলে আমরা এই সমন্বয়ের কারণে আমরা টোটাল ফিউচার প্রফিট বিফোর ট্যাক্স পেয়ে যাব এখন এই ট্যাক্স বা ট্যাক্স ট্যাক্স বাদ যদি দিয়ে এই প্রফিট থেকে তাহলে আমরা আসলে যে পরিমাণ মুনাফা ভোগ করতে পারবো সেটা পাওয়া যাবে এটাই আসলে ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট তাহলে আমরা কি দেখছি এই সমন্বয় থেকে যে আমরা অতীত মুনাফাকে ভিত্তিক করি আমরা যে কথাটা আলোচনার সময় বললাম অতীত মুনাফার উপরে ভিত্তি করে সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট পাব ভবিষ্যতে এই ধরনের মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি এটাই আসলে ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট আমরা যে কথাটা আগেও বলেছি এখানেও যেটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে এটা পাস প্রফিটের সাথে সমন্বয় করে এই মেনটেনেবল ফিউচার প্রফিটটা বের করা হয় আমরা একটা অঙ্ক দেখি এ লিমিটেড অ্যাগ্রিড টু পারচেস বিজনেস অফ এ সোল ট্রেডার এ লিমিটেড একটা ব্যবসা এক মালিকানা একটা ব্যবসা ক্রয় করতে সম্মত হয় ফর দ্যাট পারপাস এই ওই উদ্দেশ্যে গুডউইল স্টিক ভ্যালু সোনা মূল্যায়িত হবে অ্যাট থ্রি আর পারচেস অফ প্রিভিয়াস ও অ্যাডজাস্টেড প্রফিট বিগত বছরের চার বছরের প্রফিটের তিন গুণ হবে এই সোনা দি প্রফিট ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দুই হাজার দশ ডিসেম্বর দুই হাজার তেরো টাকা বিশ হাজার এখানে সময়কালটা স্পষ্ট দশ দুই সাল থেকে দুই সালের মধ্যে প্রফিটগুলো এখানে দেখানো হয়েছে যেগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো হল এক নয় বারো অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের এক তারিখে এ মেজর বিচার টু প্লান্ট অ্যান্ড মেশিন একটা বড় ধরনের খরচ হয় প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ফর টাকা সিক্স থাউজেন্ড এই যে ছয় হাজার টাকা খরচ হয় যেটা মূলধনী খরচ ওয়াজ চার্জ টু রেভিনিউ সেটা আসলে রাজস্ব হিসাবে দেখানো হয়েছে অর্থাৎ এটা ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে ফলে কি হয়েছে মুনাফাটা কমে গেছে যেহেতু এটা মুনাফা কমিয়ে দিয়েছে এর জন্য এটাকে আমরা আবার যোগ করে নেব মুনাফা সমন্বয় করে দিস ওয়াজ অ্যাগ্রিড টু বি ক্যাপিটালাইজ ফর গুডউইল যেহেতু এটা গুডউইল ভ্যালুসের জন্য এটা ক্যাপিটালাইজ করে নেওয়া সম্মত হয়েছে সাবজেক্ট টু টেন পারসেন্ট পারে না এবং ডেপ্রিসিয়েশন অন ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেটার এবং এই ক্ষেত্রে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হবে ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেটারে এবং সেই ডেপ্রিসিয়েশনের পরিমাণের কথা বলা হচ্ছে দশ পারসেন্ট বছর দুই নম্বর ইনফরমেশন কি দি ক্লোজিং স্টক ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দুই হাজার এগারো ওয়াজ ওভার ভ্যালুড বাই টাকা দুই সালের এন্ডিং যে স্টক ক্লোজিং সেটা আসলে চব্বিশশো টাকা বেশি দেখানো হয়েছে ক্লোজিং স্টক বেশি দেখানো মানে মুনাফা বেশি তার ফলে আমার মুনাফা এটা কমাতে হবে মাইনাস হবে এটাই আবার বারো সালে ওপেনিং স্টক হিসেবে হবে 
ওপেনিং স্টক মুনাফার পরিমাণ হ্রাস করে অথে ওটা আবার যোগ করে দেখাতে হবে তিন নম্বর এডিশনাল ইনফরমেশন কি বলছে ইন অর্ডার টু কভার কস্ট অফ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের একটা ব্যয় আছে অ্যানুয়াল চার্জ অফ টাকা ফোর টাকা একটা বাৎসরিক ম্যানেজমেন্টের কস্ট আছে শুড বি মেড ফর ভ্যালুয়েশন অফ গুগল এটা আসলে গুগল ভ্যালুয়েশন সময় বিবেচনা করতে হবে কমপ্লিট ভ্যালু অফ গুগল ই তাহলে এই খরচটা ভবিষ্যতে একটা খরচ আমরা এটা পাচ্ছি আমরা সমন্বয় করলাম ভবিষ্যৎ ইনকাম বা ভবিষ্যৎ খরচ থাকলে সেটা সমন্বয় করে নিতে হবে আমাদের প্রফিট মেনটেনেবল প্রফিট বের করার সময় এটা সমন্বয় সলিউশন ভ্যালু অফ গুডু আমরা ভ্যালু অফ গুডু হলে সিম্পল অ্যাভারেজ মেথডে সূত্র জানি অ্যাভারেজ প্রফিট ইন্টু নাম্বার অফ এয়ার পার্সেস অ্যাভারেজ প্রফিট এখানে তিন বছর অঙ্কে দেওয়া আছে কিন্তু এই যে একুশ হাজার পাঁচশো পাঁচ এই টাকাটা আসলে ক্যালকুলেশন করে আমাদের বের করতে হবে যেহেতু পরবর্তীতে আছে এটা এখন পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করছি এই প্রফিটটা কিভাবে আসবে এই প্রফিটের সাথে যখন বর্ষর সংখ্যা গুড করা হবে তখনই আমরা গুডুইল পেয়ে যাব সেই পরিমাণ পেলাম চৌষট্টি হাজার পাঁচশো পনেরো টাকা অ্যাভারেজ প্রফিট বা অ্যাভারেজ ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট কিভাবে বের করব আমরা জানি যে প্রফিট অফ এন নাম্বার অফ ইয়ার অর্থাৎ যে কয় বছর সংখ্যা মোট বছর সংখ্যা বোঝার জন্য এখানে এন ব্যবহার করা হয়েছে টোটাল প্রফিটের পরিমাণ আসলে কয় বছরের প্রফিট সে টোটাল প্রফিটের পরিমাণকে বোঝাচ্ছে নাম্বার অফ এন এয়ার এখানে মোট সংখ্যা বোঝাচ্ছে বছরের কত বছরের প্রফিট সেই সংখ্যাটা বোঝাচ্ছে এখানে আমাদের চার বছরের মুনাফা চার বছরের মুনাফার পরিমাণ দেখানো আছে পরবর্তী স্লাইডে আমরা এর ক্যালকুলেশনটা দেখাব এখানে পনেরো হাজার আসবে পনেরো হাজার চারশো সতেরো হাজার ছয়শো এটা আসবে আঠাশ হাজার চারশো এবং চব্বিশ হাজার ছয়শো বিশ এই চার বছরের প্রফিটটা যোগ করে কে যদি দেওয়া হয় চার দিয়ে তাহলে পর বের হবে সেই পরই আসবে এটা তাহলে এখানে ছিয়াশি হাজার বিশ টাকা পাওয়া যাচ্ছে এটি চার দিয়ে ভাগ করে একুশ হাজার পাঁচশো পাঁচ টাকা এভারেজ প্রফিট পাওয়া হয়েছে এটা দেখা গেল এখন আমরা এখানে গুডুইল কীভাবে বের হলো জানলাম কিন্তু আমাদের এখন জানতে হবে যে এই মেনটেনেবল প্রফিটগুলো কিভাবে আসবে এবং এটাই এখন আমরা করে দেখাব ক্যালকুলেট অফ ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট চার বছর আমরা ইন্ডিকেট করে দিলাম ইভেন প্রফিট যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা বসিয়ে দিলাম এটা অঙ্কেই দেওয়া আছে এরপর ট্যাক্স একটা ট্যাক্সের কোনো হার নেই অতএব আমরা এই প্রফিটটা যে বিফোর ট্যাক্স প্রফিট বিফোর ট্যাক্স সেটাই আমরা প্রমাণ করে নিলাম আমরা এটা বাদ দিয়েও এটা প্রফিট বিফোর ট্যাক্স ধরে আমরা অঙ্ক করতে পারতাম কিন্তু আমরা ফর্মেটটা মনে রাখার জন্য মুখস্ত রাখার জন্য এবং বারবার যদি এটা তোমরা প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাদের আইটেমগুলো ভুল হবে না এ কারণে এটা দেখানো হচ্ছে ইনকাম ফ্রম ইনভেস্টমেন্ট এর কোনো আইটেম নেই তারপরে অ্যাবনর্মাল আইটেম অর্থাৎ গেন লস কোনোটাই নেই এরপরে আসছে অ্যাসেট রংলি শোন এক্সপেন্স এখন সম্পদ আসলে ভুলবশত দেখানো হয়েছে খরচ হিসেবে মুনাফা যেহেতু কমে গেছে যেহেতু এটা বারো সালের ঘটনা এই জন্য এটা ওই পরিমাণ মুনাফা বাড়ানোর জন্য এই ছয় হাজার টাকা যোগ করা হচ্ছে এরপরে আসছে এই ছয় হাজার টাকা যেহেতু প্লান্টেড মেশিনারি প্লান্টেড মেশিনারির উপর টেন পারসেন্ট অবচয় ধার্য করতে হবে এবং সেটা ডিমিনেশন ব্যালেন্স তাহলে প্রথম বছরে ছয় 
হাজার টাকার করে কত ভাটা অবচয় আসবে এটা আমাদের এই ক্রয়টা আমাদের হয়েছে আমরা ওকে দেখলাম যে সেপ্টেম্বরের এক তারিখে সেপ্টেম্বরের এক তারিখে থেকে ডিসেম্বরের একত্রিশে ডিসেম্বর হিসাবকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে চার মাস তাহলে আমরা এটাকে চার মাসের প্রফিট হিসেবে এই অবচয় হিসেবে বের করব এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি দুইশো টাকা এটা আমাদের প্রফিট ভবিষ্যৎ এই খরচটা দেখানো হয়নি অতএব এটা প্রফিট পরিমাণ ভবিষ্যতে কমাবে এই কারণে আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম পরবর্তী বছর বারো সালেও এই তেরো সালেও আমাদের অবচার হিসাবটা করতে হবে কারণ এই সময়ে আমাদের এই খরচটা হবে এখানে এই ছয় হাজার মেশিনের উপরে আসলে ডিমেন্ড ছিল ব্যালান্স হিসাবে অবচয় ধার্য করতে হবে যেহেতু গত বছর আমাদের দুইশো টাকা অবচয় হয়েছে তাহলে মূল মূল্য থেকে দুই হাজার টাকা বাদ দিয়ে আমাদের দাঁড়াবে পাঁচ হাজার আটশো টাকা এটাই হলো ব্যালান্স আসলে রিমেনিশিপ ব্যালান্স মানে প্রোমো রেশমা ব্যালান্স মেথড বলা হচ্ছে এই যে মূল ব্যালান্স এটা ছিল এখান থেকে দুশো টাকা কমে যাওয়াতে ব্যালান্স কমে দাঁড়ালো পাঁচ হাজার আটশো টাকা এই পাঁচ হাজার আটশো টাকা করে এবছর হবে তার পরবর্তী বছর আরও এই পাঁচশো আশি টাকা বাদ দিয়ে এরকম ভাবেই যায় এটাই হলো ডিমেনিশিপ ব্যালান্স মেথড সেই হিসেবে আমরা এটা পুরো এক বছরের অবচয় ধার্য করছি সুতরাং আমাদের অবচয় আসছে পাঁচশো আশি টাকা এটা আমাদের মুনাফার পরিমাণ কমাবে এই জন্য এটা বাদ দিয়ে দেখানো হবে ওভার ভ্যালুড ক্লোজিং স্টক ওভার ভ্যালুড ক্লোজিং স্টক তারপরে ক্লোজিং স্টকের মূল্য বেশি দেখানো হয়ে গেছে ক্যালকুলেশন করতে যে ভুল হয়ে সেটা ঘটনা ঘটেছে দুই হাজার এগারো সালে দুই হাজার এগারো সালে ক্লোজিং স্টক আসলে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করে এগারো সালে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে আছে এর জন্য আমাকে দুইশো চব্বিশ টাকা আমরা দিকে বাদ দিলাম এরপরে এই ওভার ভ্যালুটা পরবর্তী বছরের ওপেনিং এ ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ওপেনিং স্টক মুনাফার পরিমাণ হ্রাস করে অর্থে এই পরিমাণ অঙ্ক আমাদের এখন যোগ করে মুনাফার সমন্বয় করতে হবে তাহলে চব্বিশশো টাকা আমাদের অ্যাড হলো বারো সালে অ্যানোয়াল ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্স প্রত্যেক বছর যে ম্যানেজমেন্টের খরচটা ভবিষ্যতে ঘটবে সেটা চার হাজার পাঁচশো আমরা সেটা এখানে দেখিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের মোট প্রফিট আসছে কত ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট আসছে সেটা আমরা পেয়ে গেলাম চব্বিশ হাজার দশ সালে চব্বিশ হাজার ছয়শো বিশ এগারো সালে পনেরো হাজার চারশো বারো সালে সতেরো হাজার ছয়শো এবং তেরো সালে আঠাশ হাজার চারশো এটাই আমরা কত সিলাইটে এই প্রফিটগুলোই দেখে না এখানে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছি প্রফিট এখানে চব্বিশ হাজার ছয়শো বিশ কিন্তু এখানে হয়েছে পনেরো হাজার চারশো এটা হ্রাস পেয়ে গেছে আবার দেখা যাচ্ছে পরবর্তী বারো সালে এটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তেরো সালেও এটা বৃদ্ধি পেয়েছে আসলে এখানে গতি বা মুনাফা বৃদ্ধির গতি বা ট্রেন এক নয় এটা হ্রাস বা বৃদ্ধি যদি একই গতিতে হতো তাহলে এই পদ্ধতিটা এটা অ্যাভারেজ মেথড ফলো করা যেত যেহেতু এটা প্রফিটের ট্রেনটা আপ ডাউনটা ঠিক একই গতির নয় এই জন্য এটা অ্যাভারেজ মেথড ফলো করে করা হয় এবং আমরা অঙ্কটা অ্যাভারেজ মেথড নিয়মে ক্যালকুলেট আর একটা অঙ্ক দেখি আমরা ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ গুডউইল গুডউইলের অ্যামাউন্ট নির্ধারণ হিসাবভুক্ত করো গুডউইলের অ্যামাউন্ট নির্ধারণ করো অ্যাট থ্রি ইয়ার পার্চেস অফ লাস্ট ফোর ইয়ার অ্যাভারেজ প্রফিট চার বছরের পর মুনাফার উপর ভিত্তি করে তিন বছর সংখ্যা দিয়ে গুডউইলের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে এখানে 
এভারেস্ট প্রভৃতির উপরে ভিত্তি করে মুদ্রা নির্ণয় করার কথা বলছে বিগত চার বছরে মুনাফা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় দেখানো হল দুই সালে লাভের পরিমাণ দেখাচ্ছে ষোলো হাজার এখানে বলছে যেহেতু সম্পদ বিক্রি করে অর্থাৎ ল্যান্ড বিক্রি করে এটা আসলে স্বাভাবিক মুনাফা নয় এটাকে আসলে অ্যাবনর্মাল প্রফিট বলা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল গেন বলা হচ্ছে এই অ্যাবনর্মাল গেন মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে অর্থাৎ ভবিষ্যতে এটা হবে না এই জন্য এই মুনাফার পরিমাণ থেকে এই পরিমাণ ছয় হাজার টাকা কমায় দেখা হবে অর্থাৎ এটা বিয়োগ দিতে হবে দশ সালে দেখা যাচ্ছে প্রফিটের পরিমাণ চোদ্দ হাজার টাকা এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইনক্লুডিং লস অন সেল অফ মেশিন মেশিন বিক্রির ফলে ক্ষতি হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা এটাও এক সম্পদ বিক্রয়ের ফলে যে ক্ষতি এটা আসলে স্বাভাবিক ক্ষতি নয় এটা হলো অ্যাবনর্মাল লস এই অ্যাবনর্মাল লস প্রফিটের পরিমাণ কমে গিয়েছে এর জন্য আমাদেরকে যোগ করে দেখা যাবে অর্থাৎ উনিশ হাজার হবে এগারো সালে দেখা যাচ্ছে যে প্রফিট না হয়ে লস ব্যালান্স দেখা যাচ্ছে এখানে সমন্বয় বলছে ইনক্লুডিং লস বাই ফায়ার টাকা তেইশ হাজার বলছে আগুনের দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে তেইশ হাজার টাকা সেটা এই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে দেখা পাচ্ছে এই ক্ষতির কারণে আসলে তেইশ হাজার টাকা মুনাফার পরিমাণ কমে গেছে আমরা যদি এটা অ্যাডজাস্ট করি তাহলে কি হবে এটা অ্যাড হবে আর এটা যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে আমাদের তেইশ হাজার টাকা মুনাফার পরিমাণ আসবে বারো সালে আমাদেরকে বিশ হাজার টাকা প্রফিট দিচ্ছি আমরা এখানে বলা হচ্ছে ইনক্লুডিং অ্যাবনর্মাল গেইন ও টাকা ফাইভ থাউজেন্ড অ্যাবনর্মাল অতিরিক্ত মুনাফা আসছে পাঁচ হাজার ও অতিরিক্ত মুনাফা থাকা মানে প্রফিট তেরে বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে দেখো না এটা যদি পাঁচ হাজার টাকা বাদ দিলে আসবে পনেরো হাজার ভ্যালু অফ গুডউইল অ্যাভারেজ প্রফিট আমরা ভ্যালু অফ গুডউইল অ্যাভারেজ প্রফিট সূত্র জানি অ্যাভারেজ প্রফিট হল নাম্বার অফ ইয়ার পার্সেস আমরা কিন্তু এখানে মেনটেনেবল প্রফিট বের করতে যে আমরা কিন্তু ইয়ে বের করি ফর্মেট ইয়ে করে বের করে ফর্মেট অনুসরণ করে বের করি যে কয়টা আইটেম সমন্বয় করতে হবে সেই কয়টা দিয়ে সমন্বয় করি এভাবে সমন্বয় করেও অঙ্ক দেখানো যাবে তবে ফর্মেট করে অঙ্ক করার জন্য করলে আসলে অঙ্ক সম্বন্ধে পুরাপুরি ধারণা থেকে যাবে পরীক্ষার খাতায় আসলে ফর্মেট না দেখিয়ে করা যাবে অ্যাভারেজ প্রফিট ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাচ্ছে যে ষোলো হাজার আসে এবং তিন বছরের মুনাফা আসে এই তিন বছর সংখ্যা দেওয়া আছে এটা দেখুন করলে আমরা গুডউইল পাই আটচল্লিশ হাজার টাকা অ্যাভারেজ প্রফিটটা আমাদের কত আসে সেটা আমরা দেখছি আমাদের আগে আমরা একটু আগে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখলাম চৌষট্টি হাজার টাকা আমাদের প্রফিট এসেছে এটাকে চার দিয়ে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ ষোলো হাজার টাকা আমরা অ্যাভারেজ প্রফিট পেয়েছি এবার আসি আমরা মেনটেনেবল প্রফিটটা বের করে নিই আমরা ইয়ার বছর সংখ্যা দেখাচ্ছি তারপর মুনাফার পরিমাণ যেটা দেওয়া আছে প্রতি মুনাফা সেটা দেখাচ্ছি আমাদের যে সমন্বয় হয়েছে হবে যে পরিমাণ টাকা সেটা দেখাচ্ছি কিন্তু অ্যাবনর্মাল গেন ছিল এটাকে আমরা মাইনাস করছি আমরা ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট হিসেবে হবে হচ্ছে দশ হাজার টাকা তদ্রু দশ তারিখে আমরা দশ সালে আমরা দেখা যাচ্ছে যে চোদ্দ হাজার টাকা মুনাফা দেখানো আছে আসলে এটা পাঁচ হাজার টাকা অ্যাবনর্মাল লস হচ্ছে এটা এই অ্যাবনর্মাল লসটাকে এটা যেহেতু ভবিষ্যতে হবে না এটাকে বাদ দিয়ে যোগ করে মনোভাব পরিমাণ বৃদ্ধি করে নেয় এরপরে দেখা যাচ্ছে তিন হাজার টাকা লস আছে তেইশ হাজার টাকা আগুনের পড়া ক্ষতি এটা আসলে ভবিষ্যতে হবে না 
is a abnormal loss in the meter shamunne kore amader mona hoy poriman daralo 20000 taka 12 sale amader mona hoy poriman ache 20000 taka ekhane abnormal gain ache 5000 taka e lab lo bhabishyote thakbe na er jonno amra etake shamunne kore nilo amader total mona hoy holo 64000 taka amra ekhane ekta trend dekhte pacchi mona hoy 10000 chilo tar pore Unshadar is at a bitty patch, that will be shadow chill at a bitty patch, that pray as the Pomba has it. In the Munafar Puliman Kumigal Ashley, Munafar, train, tea, aki, Mukino. Nino Mukuna, Udumukuna, the train mix. A journal, a poetic average method, Nahe, simple average method, they on put up with them. Thank you for all. Shabai bhalo thiko, shushto thiko, bhalo koro nite jonno, puri bade nite jonno, dishe jonno, samajhe jonno. Allah Hafiz.